到长城非好汉啊，只有到不了的车，没有到不了的人。Hello， 大家好啊，我是阿奇，一名浪迹天涯的靓仔。长城哎，经历了差不多六个月，终于踏足了长城啊，真正的当了一回好汉。昨天晚上的话，我预约了一个搭缆车的，下了血本一个门票，再加一个缆车的往返，消费了一百七十五啊！这里面的水卖的忒贵了，跑出去把我的水拿进来了，嘿嘿，一瓶矿泉水卖六块钱，嘿嘿嘿，太黑了，嘿嘿嘿，一次只能搭八个人，自己做一辆缆车哎，你敢想吗？简直就是 VIP 的待遇哎！<笑>把发型搞好看一点去，给自己长长脸嘛。<笑>长城啊，令多少好汉向往的地方啊！我打算从北八楼一直徒步到南四楼那里，一路下去，然后在南四楼那里再搭个索道，呃，往那个唐天佑纪念馆下车啊、呃！应该全程要两到三个小时啊，带你们从北到南玩一遍啊、呃！好吧 ，Go！ 今天的话是轻装上阵了啊。就带了一瓶水，还有一个手机，应该不会那么累啊。哼哼，淡季也是那么多人哈、哦。啊，进来说一下。对了，那边才是最高的啊，北八，北八楼。我们都开始爬着抑郁了。分水百年，光北八楼啊，最高处啊。打个卡，咱就走。他们喝的矿泉水瓶子都随随手扔了，你看，还有人也想扔，但是被我看到了。雾霾天气，我看不看的不是很清楚。那老妈子，这个就是长城的瓷砖了，都发黑的，被他们摸的。蜿蜒曲折的长城，宛如一条盘龙一样。这走着怎么来到野路旁边呢？长城纪念币啊，三十马内一个，带颜色这个好看一点哈、啊。长城证书装售处啊。
千里黄河水滔滔，江山秀丽叠彩凤鸣，问我国家哪样艳丽？冲开卷路，挥手上吧，要致力国。切子，切子，切子！不是好汉的来不到好汉石这里啊！刚刚好有一辆飞机滑坡而过，哎、嗯，挺好看，真的。说好的好汉石呢？好汉当不了了，嘿。好汉池原来是在那里呢。嘿嘿。好汉池啊！他们爬上来的话就非常的费力，下去的话就很容易。迎面吹来了凉爽的风啊！嘿嘿嘿嘿咱们读不了万卷书，那就行万里路吧。山不像我，我便像山啊！长城入城口啊，登长城的入口，不小心从那个北八楼那里已经下来了。现在问一下人家那个南三楼、南四楼那边怎么走哈、啊？刚才问了那个保安叔叔，他说南四楼那边缆车今天星期二不开，想搭缆车不浪费那个缆车的那个票钱的话。还要从这个登山口一路登到北八啊，北七那里搭缆车啊，哦，要要重新绕回去，你敢想吗？重新爬、啊，刚从那最高处下来，那边，那边啊，那边最高的地方下来，然后我又，哎，说多也是累啊。这边是南一楼。现在的就往人少的地方走。黄袍加身啊，黄袍，哎。看见啊！哎，我的好汉杯呢？这里还有一个大炮筒，看起来锈迹斑斑的。这个大炮筒应该也有些年头了哈。神威大将军炮啊！有一个大的，还送了两个小的。别把往返的缆车票浪费了啊！继续往回走，往回走。爬到一半了，爬到一半了，准备回去打缆车了哈。不远了，不远了，很快就到打缆车那里了。加油啊，小伙子啊，加油，加油，奥利给！太累了，太累了，喘一会儿。八达岭索道，时间还早，离三点半还有半个来小时。再去其他地方坐一会儿就下去吧。免费领取了一张两寸的照片。再见了，长城。还有卖彩蛋的这里，白条的照片真帅呀、啊！走了啊、哦，八达岭索道，拜拜了，拜拜你嘞！哎，他还在，他还在。
辰一日游啊，就到此结束了。现在的话已经是四点十分了，我打算一路去东北，环着东北那边的国界线骑一圈，然后再回来内蒙。Go， 一边走一边找露营地吧。不小心已经六点了，还没绕出这个大山呢。啊，冷啊冷啊！天色已晚啊。后面那一栋的话就是明十三林，我就不过去了，因为太晚了。现在六点二十分了。从八达岭长城那里一路来到了昌平市区这里，两个多小时，三个小时不到。五十多公里的路程，已经回到闯王李自成雕像这里了。哼哼，五百强，经过了我一轮的筛选啊，我最终还是吃一两碗萝卜面吧，还有肉夹馍、羊肉泡馍，必须摄入大量的蛋白质啊。粉丝先吃，虽然现在很饿，但是老规矩不能坏啊。嗯，这个馍的话，外面搞得还比较酥脆的，挺好吃。再来试一下这个油泼面，绝对没有。上次我在天津那里，还在老板那里打了一瓶水，那里啊。那家好吃，那家正宗。哇，那个好吃。虽然碗有点大，但是那味儿也就也就那样。花钱了啊，花钱了。该吐槽的，咱还得吐槽。别光吃面，吃点饼子。还在昌平的市区里面，刚吃饱出来，哇、哎，八点半了。虽然对面那里有广场舞看，但是我都没心情欣赏了大规模的广场舞。不知道里面那个草坪安不安全啊？都不想走了，差不多九点钟了，都没找到露营地。看一下这密林的深处，能不能搭帐篷？这里有几根很奇怪的柱子。要是没有柱子的话，在这个水泥地是可以搭帐篷的，凹凸不平的，而且还有很多树枝挡路。这里这一块，这一块，哎，还可以吧，就这里吧，就这里吧，离那个马路上面应该有十五米左右了。好了，就在这里吧，等一下过来把那个树枝搞干净一点，住一晚上在这里吧。就搁这吧。这感觉不错，这里。不到长城非好汉，终于心愿算是达成了。今天终于见识到了万里长城的宏伟啊！蜿蜒曲折的长城，宛如一条盘旋的巨龙，哇，真是壮观啊！虽然说你们都说不好玩，但是真正见识到历史的遗迹的时候，那个心情，你们无法用言语来表达，震撼，震撼。除了震撼还是震撼，万里长城永不倒。当你被梦想点燃心中的那一串小火苗之后，九头牛都拉不住啊！就像我一样，我那时候在黑厂里面工作嘛，哇！但是我身在曹营心在汉，老早我就想骑着单车出来，浪迹天涯了。困不住我，黑厂困不住我的心啊，能困住我的人。
，但是困不住我的心。像我们这些骑行的，不单单只是为了出来玩，更多的是勇于挑战自我。就像长城一样，踏足，把它踏足。嗯，就像珠穆朗玛峰一样，万年不化的雪山，那里有什么好玩的？但是为什么每年都会有那么多人去登珠穆朗玛峰呢？一种喜爱，一种挑战。一种挑战自我的喜悦感啊，那不是玩不玩的事了，那不归玩的事了，好吧？不要总老是想着玩，要换一种思维来想，见证历史奇迹啊！哈哈，为什么我非要来长城呢？就因为想来见证一下他的宏伟。你们没有亲身经历，可能你们感受不出来，但是我登到。长城最高的那个北八楼的时候，哇，真的是那种心情，我仿佛就像秦始皇一样，哦，统一六国的那个壮志豪举，我直涌心头。呵呵，我也不知道为什么那时候会有这种想法，好奇异啊！梦想不能当饭吃，但是有了梦想之后。让那个人变得非常的自律。不说了，好了，今天爬长城还有骑回昌平这边的话，有点累了。今天的视频就先分享到这里吧。九点十几分才找到这个录音地，哎，没办法，因为你想吃东西的话，你必须要进到城区里面来。但是吃完东西之后呢，再找露营的地方，嗯，是非常难的。没办法，吃完东西出来又骑了十公里不到，然后找到了这个大马路旁边的地方吧，能住，能住，能勉强住一晚。我该睡觉了，累了一天了。